প্রথম প্রশ্ন একটা বিরাট প্রশ্ন পাবলিকের মনে আসে যে ডায়াবেটিসটা কি এটা বংশগত জিনিস হ্যাঁ বংশগত তো নিশ্চয়ই বটে কিন্তু তিন রকম ভ্যারাইটি আমরা ডায়াবেটিস দেখি একটা ডায়াবেটিস জুভেনাইল সেটা বাচ্চার থেকেই হয় যারা ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট আরেকটা হয় যাদের বড়দের হয় যেটা আমরা রেগুলার দেখি কি ম্যাচিওর অনসেট ডায়াবেটিস আর একটা মাঝামাঝি আছে সেটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিস মডি বলে একটা আছে সেটা হচ্ছে যে ম্যাচিওর অনসেট ডায়াবেটিস অফ দি আর্ম এইটা কিন্তু টোটালি হেরিডিটি আর যে প্রথম দুটো কথা আলোচনা করলাম সেটা কিন্তু পার্টলি হেরিডিটি অ্যান্ড পার্টলি অন দ্য এনভায়রনমেন্ট সুতরাং একটা রিভার্সেবল ফ্যাক্টর থাকে যেরকম যেটা ডায়েট এক্সারসাইজ ঠিক মতন ওয়েট কমানো খাওয়া দাওয়ার দিকে একটা প্রশ্ন রাখা প্রচুর এক্সারসাইজ করা এইগুলো করলে কিন্তু ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতাটা অনেকটাই কম থাকে কিছু আলোচনা করার কোন আমাদের এই বিষয়টা আজকে যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে ডায়াবেটিস তো ডায়াবেটিস তো একটা লাইফ লং ডিজিজ পুরো জীবনেই তাকে চিকিৎসা করে যেতে হবে কিন্তু আমরা যেটা বলি যে পুয়োর মেডিকেল অ্যাডিয়ারেন্স তিনি ওষুধগুলো ঠিক মতন খাচ্ছেন না কেন খাচ্ছেন না অনেকগুলো কারণ আছে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের দেশে যে ওষুধের খরচাটা একরকম ব্যাপার নাম্বার টু হচ্ছে ওষুধের পাওয়া যাওয়ার ব্যাপার নাম্বার থ্রি হচ্ছে ঠিক মতন টাইমলি ডাক্তার দেখানো টাইমলি টেস্ট করা টাইমলি ওষুধগুলো টাইম টু টাইম খাওয়া তার সঙ্গে কিছু এক্সারসাইজ করা ডায়েট মডিফিকেশন একটা বিরাট মানে একটা লাইফস্টাইল টোটাল আপনাকে লাইফের প্যাটার্নটা চেঞ্জ করতে হবে তাহলেই কিন্তু গিয়ে সেই মেডিক্যাল অ্যাডিয়ারেন্স যেটা আমরা বলি সে সত্যি কিন্তু ওই ওষুধ খালি খেলে হবে ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও তার কিছু নিজস্ব মানে যেটা চাল চলন যেটাকে আমরা বলি সেটাকে চেঞ্জ করলে তাহলেই একটা টোটাল মেডিক্যাল অ্যাডিয়ারেন্স যেটা আমরা বলি সেটা হতে পারে তাতে পেশেন্টের বেনিফিট হবে ডাক্তার কিন্তু ফাইভ টেন পার্সেন্ট কেসে কিন্তু এটা থেকে যায় সুতরাং এই সচেতনতা যে একবার প্রেগনেন্সি হয়ে গেল তার সঙ্গে সুগার হলো এটা যেন মন থেকে না যায় রেগুলার বাড়ির ফিজিশিয়ানকে বা কোনো ভালো ফিজিশিয়ানকে দিয়ে রেগুলার চেক আপ করে সে ডায়াবেটিসটা আছে কি না সেটা এস্টাবলিশ করার ব্যাপার আছে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডায়াবেটিস আর এই ডায়াবেটিসটাকে কী করে আমরা এফেক্টিভলি কন্ট্রোল করতে পারি একটা তো সহজ জিনিস সেটা হচ্ছে যে ওষুধটা আছে তার সঙ্গে আর কী কী হতে পারে একটা ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে সেই ডায়েটটা আপনার ডাক্তারও ঠিক করে দিতে পারে আপনার ডায়াবেটিসিয়ান ঠিক করে দিতে পারে বা যারা এই সম্বন্ধে আলোচনা করে তারা ঠিক করে দিতে পারে কী ধরনের ফুড খাবেন কী ধরনের ফুড খাবেন না কতটা হার্ট বেঞ্চিনো সবই আমরা একটু আলোচনার মধ্যে যেতে চাই হাঁটার ব্যাপারটা কিন্তু ভীষণ এসেন্সিয়াল যেটাকে আমরা বলি এক্সারসাইজ সেটা আপনি তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট পাঁচ দিন সপ্তাহে করলেই হবে নর্মাল থেকে একটু ব্রিস্ক ওয়াকিং একটু ফ্রি হ্যান্ড স্ট্রেচিং একটু করলে মাসল স্ট্রেচিং করলে সুতরাং ইনসুলিন যে বডিতে থাকে তার ইউটিলাইজেশনটা বেটার কিছু কিছু খাবার বারণ আছে যেরকম খুব বেশ বেশি পেট ভরে খাওয়া প্রচুর আপনার সুইটস সাবস্টিউট যেগুলো আছে ধরুন হেলথ ড্রিঙ্কসের মধ্যে কিছু তারপরে আপনার ধরুন এই ফিস যেগুলো দেওয়া থেকে প্রচুর গ্যাস দেওয়া থেকে সেই ধরনের খাওয়া দাওয়া খাওয়া আমরা বলবো অ্যাডভাইস সবসময় আপনাদের প্রচুর ভেজিটেবলস খান প্রচুর হাঁটুন প্রচুর এক্সারসাইজ করুন তার সঙ্গে অবশ্যই ওষুধটা খেলে সুস্থ থাকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডায়াবেটিস আর তার কমপ্লিকেশন ডায়াবেটিস তো একটা রোগ যেটা গোটা জীবনই থাকবে সেটার থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে তার কমপ্লিকেশনগুলো কী কী হতে পারে ডায়াবেটিস এমন একটা রোগ যেটা চোখ কিডনি হার্ট ব্রেন প্রত্যেকটা জিনিসে এফেক্ট করে শুধু এটা একটা ভেরি ক্লোজ মনিটরিং দরকার 
আমরা অ্যাডভাইস করি যদি আপনার ডায়াবেটিস আপ টু কন্ট্রোল থাকে এমনি ছ মাস আপনি চোখটা দেখান রেটিনাটা কীরকম আছে দেখান কিডনির জন্য কিছু টেস্ট আছে সেটা রেগুলার ইউরিন ছ মাস অন্তর অন্তর করা হয় যেটা এসিআর বলা হয় ক্রিয়েটিনিন দেখা হয় হার্টের চেক আপ বলতে আমার ট্রেডমিল টেস্ট আছে ইকো আছে ব্রেনের টেস্ট সাধারণত করা হয় না তো যেটা আমরা বলি মিরার অব দি বডি ইজ দি আই চোখের ক্ষেত্রে যদি মনে হয় যে কোনো চেঞ্জ হয়ে থাকে রেটিনাতে সেটা কিন্তু ভীষণভাবে সিরিয়াসলি নিতে হবে আর আপনাকে স্ট্রিক্ট ডায়েট বা ডায়াবেটিক কন্ট্রোল করে এই কমপ্লিকেশনগুলো আয়ত্ত করতে হবে